Hindi lang pala umano ang pagpuna ni Retired General Dionisio Santiago sa mga me Mega Rehab Center ang dahilan kung bakit siya pinagbidiw sa pwesto ni Pangulong Duterte bilang chairman ng Dangerous Drugs Board o DDB. Ayon sa Malacanang, isinumbong ng DDB Employees Union ang muna'y magharapang pagbiyay sa ibang bansa ni Santiago kasama ang mga paborito umano nitong empleyado at umano'y mistress o kabit. Tumanggap din umano si Santiago ng bahay mula sa mga parohinog, ang political family mula sa Osami City na iniuugnay sa droga. Pero ang DDB Employees Union intinangging may alam ito sa sulat at sumbong laban kay Santiago. At kaugnay nito, makakausap natin si dating DDB Chairman Retired General Dionisio Santiago. Maganda umaga po, General Santiago. Magandang umaga, Sir Santa. Mm. Magandang umaga sa ating mga televiewers. Mm -hmm. uh -huh. Sir, sabi mo, kayo po'y para apat na buwan lang halos na upo niya sa DDB. Nakailang mabiyahe kayo sa ibang bansa? Uh, dalawa. Isang U.S. Yung pinasama ko ni Senator Alan Peter Cayetano mm -hmm. pagkatapos sa uh, Vienna. Mm -hmm. So, dalawa lang? Dalawa. At may supposed to be, meron akong Geneva, pero mm -hmm. kinansel namin dahil sa Asian meeting, mm -hmm. meron pa. Puro about, uh, about drugs. the new trends mm -hmm. on uh, drug rehabilitation yan. Oo. Oh, oh. Ang sinasabi ngayon dito, doon sa sinasabing natanggap na reklamo, eh, junket itong mga biyahe na ito, General. Eh, ang tinatanong ko nga, ano ba ibig sabihin ng junket? Mm -hmm. Authorized ang Malacanang to, with travel authority to. Mm -hmm. Pagkatapos, yung unang travel ko sa US, mm -hmm. na may girlfriend din daw akong kasama. Girlfriend, may girlfriend oh. ka daw na kasama eh. Sino ba yun? Eh, si, ang kasama ko daw, si Joanne Season, saka si Kate. Mm -hmm. Si Kate, hindi ko kakilala. Mm -hmm. Unang-una, hindi ko namimili ng tao dyan. Mm -hmm. Uh, 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 as chairman, sabi ko, sino ang qualified dito to discuss? Uh, Mga specialist yan eh. Uh, 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 Pagkatapos ang policy ko ngayon, nung nando pa ako, kailangan may understudy para uh, hindi horse stage ang organization. Okay, uh, uh, Miski naman sa inyo, meron ganyan eh, uh, di ba? Nagde-develop kayo ng may potential. Uh, 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 tapos, basta yan, na, uh, uh, on the invitation of uh, Senator Alan, uh, uh, So, we were supposed to, initial ko namin salvo is round table discussion on human rights. Uh -oh. so, Pero noong kwan na satisfy naman yung human rights, na-cancel yun. So, ang sumunod doon is meeting with the Pilipino uh, community. With the Filipino community, saka doon sa Washington DC committee hearing. So, ito dyan, dahil kaya nyo patunayan na hindi po ito junket at ito ay ano nang, uh, ng Malacanang, may, may authority from Malacanang. Meron yan, black and white yan eh. Mm -hmm. Hindi ka naman makakabiyay dahil official ako ng gobyerno. Oh. Ako pa yung mukha ko. Mm -hmm. Ahanapan ka ng immigration, ng travel authority. Oh, oh, oh. Without travel authority, no way. So, yung sinasabi yung sinasama niyo yung pamilya niyo, si Missy, sa biyahe, mm -hmm. ano bang explanation niyo dyan? Eh, alam mo, uh, bawal bang magsa... Kaya, yun ang mistress ko naman. Mm -hmm. sa Vienna. Mm -mm. Dahil ex-girlfriend ko yun eh. Mm -mm. eh hanggang ngayon, kasama ko pa siya. Si, si Mrs. Mistress na yun. Uh, uh, uh. O, pero ang sweldo ko, 200,000. Okay. Hindi ko nga alam eh, yung pala 200,000. Minus taxes, ang net ko, 142,000. Mm -hmm. 112 pumupunta sa Mrs. ko, yung 30, yun ang pang-ikot ko. So, in short, yung biyahe ni nakasama... Yung misis ko, nagbayad ng 76,000. Okay. Uh -oh. Eh, didak mo, may balance pa yun. May extra pa yun. Eh, yung, yung mga anak niya, paano ba kayong... Paano bang nasabing kasama niyo itong mga May anak niya? My son is based in New York. 20 years na dati sa Northwest, now Delta. Kaya ako, we travel libre rin kami. Uh -oh. $7, dollars, $14 dollars lang bayad namin sa misis ko, business class. Uh -huh. Ngayon, yung son ko, lumipad sila, libre, buong pamilya. Lumipad sila from uh, Indiana to Germany, tapos nag-hire sila ng van. Tapos nag-drive sila. So nag-meet up si na lang kayo doon, sabi niyo. Grand debut. Pagka tapos sila yung mga floor manager. Mm -hmm. na kasi nakitulog sa kwarto. Mm -hmm. Doon sa lapag natutulog yung mga bata, dalawang kwarto. Mm -hmm. Ang additional bayad doon. Pero alam ng hotel yun, mm -hmm. plus $70 dollars per night. So nagbayad sila ng sarili? Nagbayad. Pati yung uh, na... Tapos, uh, wala, walang kwan doon. Uh, sabi ko, anong bawal doon? So, sabi niyo nga, parang nag-rendezvous lang kayo doon? Rendezvous. Tapos, iniwanan namin sila na masyal na sila. Uh -huh. na, na, we have to go back eh. Ito sinasabing Girl Friday at coffee server niyo na si Edith Julie Mendoza. Sino ba siya? Hindi ko nga alam na Edith Judith eh. Mm. Edong ang alam ko dyan eh. <laughs> Edong Kasi ang Edong tawad. dati ng tao dyan, pero hindi ko kasama. Actually, uh -huh. hindi ko siya kinuha. Mm. 
Nung umupo ako sa chairman, binigyan nila ako tao. Uh, at sabi niyo si Ivy, parang psychiatrist, psychologist. 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 Ngayon, hindi siya taga-templa. Pumunta ka ron, magtitimpla <laughs> ng kape mo, sinilo. Uh, baka minsan nagkataon, baka siya lang nag-abot nag minsan. Hindi, no? hindi siya nag-abot ng kape. Automatic sinilo, nakabanda oh, yung... Okay. Mahusay magluto yun pag pupunta kayo. Mm. Minsan, pinagluluto na, specialty niya bulalo eh. Uh -huh. Sir, eto pa, General, may kabit daw kayo? Saan? Pagkabit, may stress. Madami. Mm. <laughs> Ilan ang gusto nila. Uh -huh. mm. Mahilig ka kung kumabit-kabit eh. Mm. <laughs> kumabit-kabit sa... Uh, anong may kabit? Eh, anong pakialam nila sa buhay ko? Mm -hmm. Hindi mm. naman sila kinakabit ko. Mm -hmm. diba? Isang parata pa sinasabi, tumanggap daw kayo ng bahay mula sa mga paruhinog. Ano ba paliwanag niya, oh, sir? mo, kabit ko si Nova. Mm. Hindi ako yun. Hindi ikaw. Sino, sino yung Santiago na sinasabi na yun, sir? Huwag na. Okay. Basta Santiago rin ang apelyido. Tapos ang istorya niyan, yung mm. lupa ng Santiago na yan, 4 hectares. Mm -hmm. It is adjacent, adjacent doon sa bahay ng Paruhinog, yung sinasabing mansion na binigay sa akin. Mm. Ang tila pag binere ba, it is just a rest house. Okay. Kiki Paruhinog, ang kwando kay Santiago yung lupa. Ngayon, nang mag-break up sila ni Nova, Okay. No nag-break na sila. So nagkaroon oh, no, sila nag -break. ng relasyon. Yeah, alis ka na. Okay. Alis ka na. Dinunit yung, I think you can verify, yung lupa is now a property of the city government of Osami. So yung Santiago sinasabi, a PMA year din? Hmm. <laughs> Kilala nyo? Kaibigan ko. Uh, ano, nagkausap na ba kayo? Hindi. Uh -huh. Hindi ba, nag-apologize nga ako. Sabi ko, pasensya ka na. Papangalaanan na kita. Pero, uh -huh. mahala na mag-investiga ang media. Uh -huh. Sabi ko, nadadamay ako sa pagkagigulo mo eh. Uh -huh. Anong class ba ito? Huwag <laughs> na. <laughs> so, ito yung Santiago din. Ako na junior ko. Junior mo. Junior ko. Samantala, itinanggi po na presidente ng DDB Employees Union na may alam ito sa sulat na nagsumbong sa inyo kay Pangulong Duterte. Ang signatory ng sulat ay isang Priscila Herrera. Oh. Kilala niyo ba siya? Si Priscilla Herrera, nung magpunta ako doon, inabutan ko sa uh, Office of the Executive Director. Oh, eh, naging sekretarya ko. Pagkalis ko, naging Head Executive Assistant naman siya ni Bebot Villar. Okay. Uh -oh. So, dan yan siya. Tapos, nung bumalik ako, may, alam ko yung mga potential conflict yan. Inilipat ko, binalik ko where she really belong. Mm. Taga... Preventive education and training mm, yan. Mm. So, nilipat ko doon. Okay. So, nag-ausap na kayo? Hmm, hindi ba nag uh, Nakita ko, may miss call, tinawagan ko. Ano sabi sa inyo? Uh, basta ng explanation niya, ang, yung Priscilla Herrera, nanay niya yun. Okay. Pagkatapos, maliro spelling ng Herrera, hindi ko malam, double R and R, or one R and double R. In short, dinideny niya na siya yung nanay doon? Hindi siya. Pagkatapos, uh, I think, ang sabi niya, hindi siya po may firma ng buo. Okay. Hindi siya po may firma. Uh -huh. Ang understanding ko, tumawag ako, hindi na ako pumupunta sa DDB nung pa-resignin ako. Pati vehicle sinuli ko, pati uh -huh. susi. Uh -huh. Ngayon, uh, napilitan akong kausapin sila. Ang balita ko, si Baby, si baby Herrera, uh, winning siyang... Mm -hmm. Magsalita to clear her name. Ah, okay. Uh -huh. oh, dahil, hindi siya talaga yun eh. <laughs> dahil hindi siya yung ando doon sa oh, sinasabi niya. Ang tagal niya. namin, sabi ko, wala naman akong kasalanan sa kanya. Mm -hmm. Ano yung kagagalit sa akin ng tao para sumulat against me? Okay. So ito lang, yung sinabi niyo about mega uh, drug rehab center na sinasabi naging ugat kung bakit kaya pinag-resign ng Pangulo, yung ba yung pinanindigan niyo? Alam mo, yung kung ano yan, eh, uh, with due respect, yung word na mistake, hindi akin yun eh. Mm -hmm. Sinubo yun. Ang, ang ganda pang headline. Okay. Tapos yung wasted, I never used the word wasted. Oh, anong word ang ginamit? Sayang. Sayang. Okay. Na kasi meron tayong kwan, yung denonate at sabi ko, sana kung nakakapag-advise ng maayos yung advisor, uh, naghahanap pa tayo ng pera for, uh, for more uh, regional. Uh, regional pa yun. Rehab centers. Na kasi by law, there are supposed to be regional uh, rehab for every region. Eh, ah. apat pa ko lang. Oh, oh, oh. Uh, pero yung iba, underway na yung construction. Baka matira, dalawa na lang kung walang budget. Mm -hmm. Ang sabi ko lang, 300 to 400 million ang isa eh. Mm -hmm. Eh, 1.4 billion. Sabi ko, si, eh, saka si Presidente, ang balita ko yung kung ano yan, talagang eh, gusto niya yan eh, rehab. Uh, 
Unang-una, meron siyang community-based eh. Mm -hmm. Meron siya, maganda. Yung sarabi niya sa Davao. Sa Davao, meron oh, yun. Okay. Yan, hindi pa siya presidente. Ang balita ko, yung pera na yan, intended, i-donate para to light up the Bow City. Oh, mm -hmm. eh, pero dahil pet niya yung kon, ipinasa niya, rehabang ni-request niya. Okay. Uh -oh. Anyway, sir, General, si Arnold ba tatanong sa inyo? Ah, igan. John, good morning. Uh, Nag-resign ka na eh. Ba't ginaganyan ka pa? Ewan <laughs> mm -hmm. ko sa kanila. Mahal nila ako eh. Gusto lang sikat ako. Mm -hmm. Oh, pero sinong government official yung nasa likod ng pagsaksak sa likod mo? <laughs> Hindi ko alam. <laughs> mm -hmm. uh, Kaagaw mo raw to sa isang posisyon? Uh, ah, hindi. Uh, wala naman akong posisyon. Paano akong magiging kaagaw eh? Ako naman ay kung ano lang ibigay, bi, itinatanggap ko. Mm -hmm. Kaya so, ang katwiran ko nga dyan, nung ay-appoint ako, ba't tinatanong, ba't ka tinanggal? Sabi ko, nung appoint ako, hindi naman ako nagtanong, ba't mo ako ina-appoint eh? Masaya ako eh. Kung ngayon tinatanggal ako, wala rin akong karapatang magtanong, bakit ako tinatanggal? Di ba? So gusto mo bang makausap ng personal si Pangulo kasi parang biktima ka ng fake na sulsol? Uh, <laughs> Ewan ko kung anong gusto. Basta I leave it to them, hindi kung ano. Lalo kasi sa kanila initiative noong pagtanggal sa akin. So ang initiative, uh, antayin ko lang kung anong gusto nilang gawin sa akin. Basta as of now, I'm a private citizen. Ano? Mm -hmm. Pero may Dabao Group na nasa likod din ng pag-aalis sa'yo? Na, hindi ko alam kung may Dabao Group nga. Meron ba? Meron ba? <laughs> hindi ko alam. Basta lang yun. Pagkakataon na muna to. <laughs> Pagkakataon muna. Eh, mas alam nyo. Huwag akong tanongin nyo. Ang media, mas marami kayo alam eh. Ako magtatanong kayo, sumagot. Salamat po, Susan. <laughs> okay, sir. Maraming salamat. Uh, uh, at, uh, yan, kahit pa pa, ito hong issue na to ng kaugnayon ang sinasabing uh, dahilan kung bakit si Dibak sa pwesto. Ito si dating DDB Chairman, Retired General Dionisio Santiago, sir. Maraming salamat. Good morning po. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, good morning. Good morning.